26 września 2019 roku. Witam serdecznie widzów, słuchaczy, czytelników Forex Klubu. Piotr z tej strony się kłania. Spojrzymy sobie w dniu dzisiejszym na rynek złota. Okres dość gorący. E Poza publikacją PKB ze Stanów Zjednoczonych w dniu dzisiejszym zbliżamy się do końca miesiąca, do końca kwartału. W związku z czym a, trochę takich ruchów niespodziewanych teoretycznie może mieć miejsce. A, jednym, dlatego jakby z jednym z instrumentów, któremu chciałbym się tutaj przyjrzeć, a który może być ciekawy w ciągu najbliższych kilku dni, będzie rynek złota. Po pierwsze wracamy do tego tematu, my sobie już jakiś czas temu o tym rozmawialiśmy. Równość ruchów, a potencjalna podaż wynikająca z wykresu tygodniowego, wszystko to wpisuje się w możliwość ewentualnie jakiejś drobnej korekty na rynku złota, zwłaszcza, że media coraz bardziej mówią coraz częściej o coraz wyższych możliwych cenach i ja jakby tego nie neguję tyle tylko, a, że skoro e, media pchają do góry, znaczy, że e, jakaś przynajmniej korekcina teoretycznie nam się należy. No to biorąc pod uwagę kwestie związane z tą potencjalną podażą, którą mamy z perspektywy wykresu tygodniowego, rzućmy okiem, a jeszcze dodając do tego, że my reagujemy w ramach e, tej podaży, jak widać, a plus jak dołożymy zachowanie się e, już w tym tygodniu i zejdziemy na wykres dzienny, to pewne rzeczy zaczynają się robić ciekawe, zaczynają ciekawie wyglądać, zwłaszcza to objęcie w dniu wczorajszym, e, bazując na tym, co być może niektórzy tutaj dostrzegają, generalnie rzecz biorąc głowę z ramionami, no to tu już mamy generalnie rzecz biorąc prawie pełen obraz. Tyle tylko, że w ramach głowy z ramionami ja bym nie chciał podchodzić standardowo w ramach przełamania e, linii szyi, a wolałbym ewentualnie być wcześniej na rynku. Pewnie, że wiąże się to z większym ryzykiem, ale w momencie, kiedy tą linię szyi będziemy testowali i rynek podejmie decyzję nie, nie robimy głowy z ramionami, wybijamy tych, yy, którzy shortowali i jedziemy znacznie wyżej, to ja będę miał w tym czasie miejsce a, na to, żeby ewentualnie ewakuować się z tej pozycji. No to o czym mówimy? Ciekawostka jest taka, że a, we wtorek, ok, tym podjazdem tutaj, wtorkowym, domknęliśmy lukę, w ramach tutaj podwójnego szczytu na dziennym, w ramach potencjalnej podażowej strefy z tygodniowego, mocny spadek, nadszedł retest, objęcie. To, czego szukam dzisiaj, to retest minimów wtorkowych. Ok? Otwarcie minima wtorkowe, mówimy sobie o poziomach między 15,15 15, a 15,22. Z perspektywy wykresu dziennego. Zejdźmy sobie jeszcze niżej, zejdźmy sobie na przykład na dwie godziny ok? i to, czego szukam na rynku złota, to czemu przyglądać się będę i to, co chciałbym w okolicach publikacji danych ze Stanów. Chciałbym zobaczyć Nowy Jork na otwarciu, ok? podbijający na zasadzie równości ruchów w obawie przed na przykład słabszymi danymi dotyczącymi PKB, uderzający w strefę 15, 16, 15, 22, to wszystko, co tu widzimy. Okay. Mój stop powyżej 15, 30. Okay. Mój cel okolice pomiędzy 14, 40 a 14, 15. Czyli z perspektywy ewentualnego ryzyka, no tutaj matematyka wpisuje się przy tym podejściu po stronie podażowej. Na co będę uważał? Jeśli mówimy o głowie z ramionami z perspektywy dziennego, no to oczywiście strefa 14,85. 14,80 to jest to, na co zwrócę uwagę w momencie, kiedy jeśli tutaj dojedziemy, gdy rynek zacznie mi robić jakieś zygzaki, a co gorsze, co gorsze, jeśli rynek zacznie mi tutaj rysować na linii szyi, na niższym horyzoncie czasowym jakiś megafon. To będzie dla mnie sygnał alarmowy, że należy się 
ewentualnie ewakuować przynajmniej z części, przestawić stop lossa i być bardzo, bardzo uważnym. Tyle ode mnie. Nie dajcie się zapaść w pułapkę. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Cześć. Thank you.